So hello guys, it's me again Jeff and welcome back to my channel. So for today's video guys, gagawa ko ng isang vlog which is pipiliin ko yung mauulami namin via bunot. So kasi hindi ako makapag-decide kung anong ulam, uulamin namin namaya, although maraming ulam dyan sa ref. So yung ginawa ko ho is nilista ko lahat ng kung anong may laman sa ref, then bubunutin ko. So, bali dalawa yung bubunutin, bubunutin ko dahil dalawa yung lulutuin ko ngayong gabi. We proceed to our main vlog. Kung bago ko pala sa channel ko, guys, please, please don't forget to click the bell notification and subscribe to my YouTube channel. And also, please like and give it a thumbs up. Yo! <laughs> Nabubulol ako, guys. Maybe gutom lang, no? So, guys, ito na ho. So, nilista ko lahat ng kung anong meron sa ref. Bali, we have ampalaya. We have pork. We also have fish. Mala balls. And also, we have egg. So, yung gagawin natin, guys, is bubunutin ko ngayon yung dalawa. Then, kung ano yung nabunot ko, is yun din yung aking lulutuin. So, bahala na kung anong klaseng luto, no? As long as yung nab... Ay! <laughs> guys, nilagay ko dito yung naulami namin. So, bali, bubunutin ko na lang siya. So, yung first bunot ko is... Oh, it's mala balls. And lastly, dalawa kasi, guys. We have... Oh, ang palaya. So, hello again, guys. So, yung nabunot kong, lulutuin ko ngayon is yung mala balls and ang palaya. I don't know kung ano yung gagawin ko sa kanila. No? Pero yun yung nabunot ko. At dahil yun yung... Nabunot, <laughs> at dahil yun ang nabunot ko... Yan din ang lulutuin ko. So guys, ito yung laman ng wrap. We have baboy. We have dalawang, tatlong klaseng fish. Bangus, tsaka mackerel yata. And isa yung nakalimutan ko. Then may bangus din. So ito yung mala balls. So we have two packs of mala balls here. At ito yung lulutuin natin. Kasi ito yung nabunot ko sa papel. Ito naman guys, yung egg. Siguro lalagyan ko na lang ng itlog. Yung ampalaya. Tsaka kamatis. So, ito mo yung ampalaya, guys. So, ate, dalawa kami. Dalawang ampalaya yung lutuin namin. Mas maganda sana. Ay, salamat yun. Ako nang mahihirapan mo luto kasi madaling lutuin. So, nalagyan natin ng kamatis, no? And also, we have onions. Here, onions. And also, we have garlic. Hey, guys, sorry. I'm kasi hindi pa ako nakapaglilinis. So, <laughs> no. So, guys, ito na ho, i-prepare na ho natin yung lulutuin natin. So, ito yung pansit or yung mala balls, dalawang pack. So, sige, set aside muna natin sila. Dalawang piraso ng ampalaya. So, yung gagawin ko sa ampalaya is lalagyan ko ng itlog. So, dalawang piraso ng ampalaya. Isang piraso ng onions. Garlic. Siguro mga 5 cloves or 6 cloves of garlic. Pero kung gusto nyong ubusin, pwede kasi masarap naman to dalawa or tatong piraso ng kamatis tatlong, tatlong piraso ng itlog so guys, always remember sa pagluluto, dapat nating unahin yung tinatawag nilang mizum plus so mizum plus is a term sa hospitality industry, specifically sa HRM or culinary arts, which is everything is in place so, yung gagawin natin is imizum plus natin na ilalagay natin sila na nakaready na para sa pagluto hindi tayo mahirapan at hindi tayo magpapanik kasi andyan na sila eh. So, it means everything is in place. Oh, may natutunan kayo sa akin, right? HRM kaya ito. <laughs> Unang natin gagawin is yung ampalaya. Ito cut into half. Yan. Set aside yung mga itatapon na. <coughs> Then, kukunin natin yung kanyang liso. Actually, guys, madami yung nutrients na makukuha natin dito. Pampa, pampababa ng blood sugar. Then, pampa, basta. So, nagpa-plan ako na every night ko na siya, kahit na isusoak ko lang siya sa hot water na para walang, kahit na walang asin. So, ito na, guys. Dali lang, no? So, yung gagawin natin dito is, kasi ilalagyan natin ng itlog, ikakat natin siya into a thin one. Careful lang guys sa pagamit ng knife. Mas masakit. Mat matamaan ang knife kaysa 
iwan kayo ng love life mo. Okay. Yeah. So, isi-set aside natin siya sa bowl. So, every... Na maki every na masaslice dito is dapat may mga designated area sila, no? Para well-prepared talaga. So, set aside natin yan. Lagay natin ulit sa bowl. So, last guys. Sana, kahit na medyo hindi ako confident when it comes to packing. Kasi, actually guys, I'm not fluent sa Tagalog, no? So, parang tinatamad ako nung maglagay ng subtitles. <laughs> Bahala na. No? Hope na hindi kayo mabubor. Sa so, mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Kasi more of cooking show na to. Kasi I love cooking talaga, guys. And this is the proper on how to clean or slice the ampalaya. Ano yung English ng ampalaya? Guys, kung alam nyo yung English ng ampalaya, comment down below. So, isi-set aside yung mga itatapon. Then, Always remember guys, after nito, huhugasan natin lahat ng ating niluluto para iwas sa mas sakit. Kasi hindi natin alam kung saan at saan ito nila tinanim, no? Malay mo. Sa patsyo. Alam niyo ba yung patsyo? Sasikasay natin siya. Yan. Kunting push pa. Dalawa na lang. Nagkukuk talaga ako kasi tatlo or dalawa kami dito sa bahay. So, mas makakalest ka talaga pag nagluto ka. So, tapos na nating slice yung ampalaya. Ito na yung dalawang piraso. Next, guys, is onions. Malaki yung onions na isa slice or i- gagamitin ko dahil pang dalawang luto to. Isa sa ampalaya at isa sa pork molobong. Cut into half. <laughs> Means cutting. Depende sa inyo. Pero sa akin, gusto ko yung means talaga. Yung parang... Ayan. So, okay na. Marami kasing types ng cuttings, guys. May julienne. Um, ano pa ba? Means? Hala, nakalimutan ko. Uy, baka gusto ko. Baka mag-aaral ko ulit nito. Basta, madami yung types of cutting. Pagkakaalam ko, julienne, cut lang yung alam ko. So, next, guys, is yung garlic cloves. Guys, ang garlic a day helps your life. Bomba. Ang hirap. Baka kasi masira yung ano. Yung... Oh my God. <laughs> I know, guys, this is not the proper way on how to slice the, ano, the garlic. Pero kasi, wala akong pang ano. Mas masalap kasi siya pag na-press talaga compared sa na-slice mo. Kasi yung juice niya or yung... So, ito na, guys, yung garlic. I-chop lang natin finely. Ayan. So, isa ka slide. And lastly, kamatis, guys. Maganda yung red na kamatis talaga. Parang cherry tomatoes lang. Kasi yung cherry tomatoes na red. So, kasi guys, ako hindi ako nag... Kinukuha ko yung kanyang seed. Kasi it's hard for the health daw. So, all you have to do is to get that seed. So, get that seed, guys. You know what? Sabi nila makakapunta daw sa iyo. Makin kahit ang nakakapunta. Kasi medyo malito naman siya. It's easy for it. Kaya niya mag susapay ka sa kanya. So, ito na ko yung tatlong ingredients na napaka-importante sa ating life. No? And also, we have eggs. Mm -hmm. 
long egg lang guys para sa dalawang sirap ang kamay magluluto na tayo so ito yung sinasabi ko sa inyo na Maison Plus, everything is in place um, preparation ho yan para maging mas mapadali yung pagluluto natin so yung uunahin kong lulutuin is yung Molo Balls so nilagyan ko siya ng twist instead of um, ilulunod, ilulunod siya sa kumukulong tubig is parang tinier fry ko lang siya sa kaunting mantika, no? Guys, um, after Maison Plus, we also have Kygo Principle. So, Kygo, C-A-Y-G-O, means clean as you go. So, after ho natin iluto, or after ho natin magluto, uh, ililigtik natin lahat-lahat ng mga um, bagay na kung ano man yung ginawa natin, no? So, like, for example, nung nag- Uh, nung nag, uh, nagbalat ako ng mga ingredients, yung mga balat is ikiklina si Go natin yan. Yung kanilang seed, ikiklina si Go natin yan, saka yung shell ng it log. So, we, we have Mizong Plus and Tygo Principles. So guys, yan ako. Stir fry lang siya. So medyo um, hindi gaano kainit na kalayo para hindi madaling ma ano yung tawag dyan? <laughs> sa amin pa ito kasi guys, namumula na siya. So, siguro mga 2 minutes na lang, pwede na natin siyang i-kunin sa mantika. Uh, take note guys, hindi siya dapat na parang fried talaga. No? Kasi, um, kumbaga parang ano lang, katamtaman lang yung pagkala. Hot cook kung kaga. So, uh, aantayin natin siyang guys kumulo. Once na kumulo, ilalagay natin yung pasta o yung what do you call this? wrapper ng molo. Ito siya. Ito na siya, guys. Nilagay ko na yung pasta. No? So, aantayin na natin siya. Simmer it for 5 to 6 minutes. Or 5 minutes lang. So, guys, once I open this, kanina, yung takip ng ating pot, malalaman na talaga or lumalabas talaga yung aroma ng onions at yung garlic. Kasi ang bango-bango compare sa sinusutin mo siya. Pagkakit natin ng kaunting asin or kahit na kung ano man yung nilalagay mo. Pero sa akin, okay na sa akin yung asin at kaunting condiments lang sa akin. I think parang medyo luto na yung pasta. So itatransfer na natin siya yung isa-isa. Guys, ang bango niya. Promise. Madali lang siyang malut iluto. Siguro mga it takes 10 minutes. Less than 10 minutes. Madali lang siya talaga maluto. So, masarap siya kasi may best serve ko guys sa mga hangover. Pero hindi ako hangover. Feel ko lang mag sa bawang ngayon. And haluin siya. Yan. Guys, I think tapos na yung ating molo balls. So, yan ako. Ready to serve. Ready to eat. Ready to go. So, uh, lalagyan ko siya ng konting green kasi meron akong tanim na spring onion sa labas ng bahay para naman uh, magkakula yung ating molo balls. Yan. So, mix it. Make sure guys na before nyo matapos iluto, make sure na yung taste ng inyong iluto is okay na. Parang tama lang yung kanya. Actually, luto na siya guys. Hindi na kailangan i- the garlic. Wait for the aroma to Wait for the aroma. Gusto ko kasi sa garlic is parang nagbabrownie siya. Before ilagay yung onion. Ayan. Mukhang nagbabrownie siya. Not totally brown guys kasi batok yun. And put the onion. Guys, singutin niyo sa phone niyo. Ang bango talaga. Ayan. Ganyan yung my favorite is kamatis na pulang-pula. Wait for it to. Sabi na guys, ilulog natin yung pantay. Very 
Lagi natin ng kaunti yung tubig. Kaunti lang. We are not sponsored by Magic Syrup guys. <laughs> Disclaimer lang. Pero ito yung ginagamit namin kasi masarap siya. Small amount lang. Siguro mga 1 for ng Magic Syrup. Then, a little bit of salt. Lumalabas kasi yung sarap ng amoy when it's my Magic Syrup. Guys, mukhang ready lang lagyan ng itlo. So, pour yung tatlo. We have some good. Okay, I'm doing it. And that's it for today's video guys. Hope you enjoyed watching. Hope na may natutunan kayo sa akin kahit konti lang. And hope na nasarapan kayo sa luto ko kahit simple lang. And I know kayang-kaya nyo yung gawin at swak pa sa budget. So guys, for more videos, please subscribe to my YouTube channel. Please don't forget to click the bell notification button para updating you every time I'll upload new vlog. And also, please comment down below kung ano yung gusto nyong lulutuin ko next vlog and or next vlog ko kung ano yung gusto nyong gagawin ko. So, bye guys!